Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje é uma panqueca muito fácil. Essa, você pode rechear ela com qualquer recheio aí, tanto salgado quanto doce, tá? Foi a Angélica Sage que pediu que eu fizesse uma receitinha de massa de panqueca. E essa é bem fácil, gente. É o jeitinho que eu faço. Eu vou começar aqui fazendo a carne moída, né? Refogando. Eu coloquei um dente de alho amassado e uma meia cebola bem picadinha. Vou deixar dar aquela dourada na cebola e no alho. E eu vou estar tá usando aqui para o recheio meio quilo de carne moída, tá? Mas vocês podem usar frango ou se quiser fazer ela doce para comer assim no café da manhã. Também fica muito gostosa, gente, essa massa. Você pode fazer ela tanto para coisa salgada ou doce. Ó, aqui eu tô refogando a carne moída. Eu vou temperar com sal, mas aí você pode pôr o temperinho que você gostar, tá bom? Eu vou pôr um pouquinho de sal, que é a gosto, né? E agora eu vou colocar um pacotinho de molho de tomate pronto, tá? É um pacotinho daquele inteiro. Vamos dar aquela refogada. Coloquei também, gente, um meio copinho de água, tá? E agora eu gosto de colocar pra tirar a acidez do molho, eu coloco uma colher de sopa de maionese. Eu sempre faço isso, gente. Eu acho que dá... E o molho dá aquela engrossada também, sabe? Com a maionese. Se você não gostar da maionese, você pode colocar em uma colher de sopa de requeijão. Ou creme de leite, fica uma delícia também. Vamos reservar. Agora vamos para a massa, que são dois ovos inteiros, 100 ml de óleo, um copo de leite. Eu vou deixar as medidas certinho aqui embaixo, tá, gente? Uma colherinha de chá de açúcar e uma de sal. Vamos bater isso aqui primeiro. Já deixa o seu joinha aqui embaixo, gente, porque essa receitinha é muito boa, vocês vão gostar. Deu aquela batidinha, agora a gente vai colocando a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Vai colocando aos poucos, pro seu liquidificador bater aí direitinho, tá? Gente, eu quando tô com pressa, eu faço essa massa da panqueca na mão mesmo. Eu bato com um garfo. E uma colherinha de chá de fermento em pó, tá? Aí bate só um pouquinho pra misturar o fermento. Agora, numa frigideira antiaderente, eu coloquei um pinguinho de óleo, vou espalhar aqui com um papel toalha e a gente vai fazer as panquecas. Coloca um pouquinho da massa, aí dá aquela viradinha assim na frigideira, gente, pra massa espalhar. Se você achar que ela não espalhou bem, se a, com a colher você dá aquela espalhadinha. Essa massa é muito boa, ela não quebra, pode fazer aí sossegado. E outra dica, se na hora que vocês baterem e achar que a massa ainda ficou muito grossa, você pode pôr um pouquinho mais de leite, tá? Ó, agora a gente virou ela, você dá assim uma passadinha, se ela soltar já é porque já tá bom ali, ó. Aí já pode tirar, vai pondo num prato, né, que aí depois a gente vai rechear ela. E como eu falei, gente, essa massa, ela é muito gostosa. O Michael gosta de comer ela sem recheio, sabe? Comer ela assim pura. Ela fica com um saborzinho delicioso. Aí coloca um pinguinho lá, espalha com a colher. E aí vira com uma espátula, você vira ela. É uma beleza, gente. É muito rapidinho de fazer. Essa quantidade de massa que a gente fez dá umas 10 unidades de panqueca. Se você fizer ela menor, dá mais ainda. Ó, a nossa carne moída aqui, né? Que eu já tinha preparado, agora é só rechear. Aí vai colocando um pouquinho da carne moída, enrolando ali a massa com frango e, e requeijão também, gente. Fica uma delícia. Fica muito bom. Aí o restinho da carne moída que sobrou, eu vou colocar aqui por cima. Se você quiser colocar mais um pouquinho de molho junto aqui na carne para render mais, também pode. Mas eu coloquei daquele mesmo jeito que eu tinha feito. Aí coloquei um pouquinho de salsinha por cima e tá pronto, gente. É só servir. Quem gostou dessa receitinha, deixa seu joinha aqui embaixo. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar as outras receitinhas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês me deixam um recadinho lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? E olha só, gente, como fica essa gostosura. Nossa, essa aí eu comi inteira, gente. Eu fui filmando e fui comendo. Ficou muito gostosa. Vocês podem fazer que é uma receitinha fácil e bem rapidinha. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!